আমার জন্ম হয়েছে আমার ভাই বোন সবাই আমরা চিটং পাহাড়তলি ঝাঁওতলা কলোনির পাশে আমাদের রেলওয়ে বাড়ি ছিল আমার বাবা রেলওয়েতে চাকরি করতেন রেলওয়ে বয়েজ হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন উনি আমাদের সবার ওখানে থাকা ওখানে বেড়ে বেড়ে উঠা তখন আমি সেভেনে ক্লাস সেভেনে পড়তাম এবং আমি যুদ্ধের সময় স্কুলে তখনও ভর্তি হইনি কারণ আব্বা তখনও আমাকে স্কুলে ভর্তি করার নাই যুদ্ধের পরে আমি এসে সিক্সে ভর্তি হয়েছি আর আমি বর্তমানে কিন্তু আমি মাস্টার্স করেছি আর আমি কাস্টম সেক্সাইজ ও ভ্যাটের সহকারী কমিশনার হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত আমরা হলাম ছয় বোন ছয় ভাই আমি হলাম বোনদের মধ্যে তৃতীয় আর বড় ভাই হলো ডক্টর ফেরদো সামাদ কুরেশি মেজো ভাই হলো সাবের আহমেদ আজগারি আর সেজো ভাই হলো ডক্টর জাফর আহমদ হানাফি তারপরে বড় আপা সালেহা বেগম তারপরে হলো কাউসার বেগম আমি তারপর হলো ডক্টর বাকের সিদ্দিকি আমেরিকাতে আছে এখন উনি এম এস করছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট করছে সরকারি স্কলারশিপে উনি কানাডায় পিএইচডি করে আমেরিকাতে সেটেল হয়েছেন উনি ইলিনয় ইউনিভার্সিটির এখন চেয়ারম্যান প্লাস প্রফেসর সে আর তারপরের জন্য হলো ইকবাল আহমদ সিদ্দিকি ও হলো ইয়েলো পেজ বাংলাদেশ ইয়েলো পেজ বিজনেস গাইড এটা স্বত্বাধিকার সে ঢাকায় থাকে আর তারপরে হলো আক্তার বেগম হ্যাঁ ও পড়াশোনা করছে ও এম এ পড়তো তখন বিয়ে হয়ে গেছে ও ও এখন সমাজসেবার মধ্যে আছে আর তারপরে হলো নোমান আহমেদ সিদ্দিকি নোমান আহমেদ সিদ্দিকি প্রফেসর সে এম ই এস কলেজের মেরিন বায়োলজিতে এম এস করছে তারপরে হলো ইয়াসমিন বেগম ইয়াসমিন বেগম তো বললো অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এম এ করে ন্যাশনাল দাবা চ্যাম্পিয়ন চিটাং থেকে রিটায়ার্ড সে তোর ছোট বোন বিলকিস বেগম সে হলো মৌলবি বাজার গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসও ও এম এ পাশ করছে তা আমিও আমিও এম এস করছি ইকোনমিক্সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স করে এম এস করছি তারপর আমি এন বি আরে ঢুকছি ওখান থেকে আমি রিটায়ার্ড হয়েছি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হিসাবে আমি মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমি ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি চিটং গভর্নমেন্ট কলেজে আমি আমার বড় বোন আছেন ইমিডিয়েট একসাথে আমরা দুই বোনই পড়তাম ওই কলেজে এবং আমার পরপর দুই বোন ওরা পড়ত নাইন টেনে এরকম আমার মায়ের কথা বলি আমার মা আসলে পড়াশোনা কম ছিল কিন্তু আমার মায়ের রাজনীতির জ্ঞান ছিল খুবই প্রখর সারাদিন উনি সময় পেত না আমাদেরকে স্কুলে টিস্কুলে পাঠানো খাওয়া রান্না ঘোরা সব উনি একাই করতেন প্রায় কিন্তু উনি যখন রাতে আমার ভাইয়েরা বাড়ি ফিরত না বাবা খুব খেপে যেত যে ওরা এখনও ফিরে নাই আমাদের নিয়ম ছিল ছটার মধ্যে সূর্য ডুবার আগে ঘরে ফেরা তা মা তখন এদেরকে নিয়ে বিশেষ করে মেজ ভাই বড় ভাই সেজ ভাই তিনজনকে নিয়ে খুব চিন্তায় থাকতেন কারণ এরা যতক্ষণ না ফিরে ততক্ষণ মা খালি ঘরে বাইরে ঘরে করত কারণ বাবা রেগে যাইতো যে এরা পড়াশোনার ছেড়ে পড়াশোনায় কি করবে এরা যে এরকম রাজনীতি নিয়ে মরতেছে পড়াশোনায় কি করবে ওরা আসলে আমার বাবা কখনো রাগ হইয়া চড়া হইত এখনও মনে আছে মেজ ভাইয়ের উপরে চড়া হইতো লাঠি নিয়া বড় ভাইরে তো পাইতো না 
মেজো ভাইকে পাইতো বেশি আমার মা নিজের গাটা দিয়ে দিত এখনো মনে আছে যে আপনি আমাকে মারেন আমাকে মারেন ও দেশের জন্য লড়তেছে ওকে মারবেন না আমাকে মারেন আমার মায়ের রাজনীতি এখান থেকেই শুরু আমি মনে করি যে ও তো ধুয়া খেলতে যায়নি ও তো কোথাও আড্ডা দিতে যায়নি ও গেছে দেশের মানুষের জন্য কথা বলতে তো সেখানে ওকে মারলে আমাকে মারে এরকম করত মা তখন ভাত বেড়ে চুপি চুপি ওদের আলাদা ঘর ছিল ওইখানে নিয়ে ঢাকা ডেকে রাখত যে ছেলে রাত্রে আসে ভাত খাবে ও আস্তে টোকা দিতে বলতো যে তোমার বাবা যেন না জাগে তোমার বাগা বাবা জাগলে তুলকা লঙ্কাণ্ড হবে আমরাও বসে থাকতাম মেজো ভাই বলেন তারপরে বড় ভাইকেও দেখেছি মাকে বলতেছে যে মা জিজ্ঞেস করত কোন খবর কি খবর কি করতেছ মা কিন্তু জিজ্ঞেস করত রাতে দিনে সময় পেত না রাতে আবার উনি ভাইদের বন্ধুদের সাথে এটা শেয়ারও করতেছে যুদ্ধে মানে দেশের কথাও শেয়ার করতেছে এটার এটার প্রমাণ মিলে যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আর যুদ্ধ যখন লেগে যায় আমরা যে এলাকায় ছিলাম আমার বাবার বাসা যেখানে ছিল চারিদিকে অবাঙালি ছিল এত অবাঙালি ছিল যে মানে আতঙ্কিত হওয়ার মতোই আমরা মানে চিন্তায় পড়ে গেলাম শুনলাম এদিকে অমুক মারা গেছে ওদিকে অমুক মারা গেছে দৌড়ে বাইরে পালাতে যায় গুলিবিদ্ধ হয়েছে সে বিহারিরা ঢুকে বাঙালিদের নিধন করতেছে রীতিমতো জবাই করতেছে আমার ভাইরা তো সবাই চলে গেছে আমার ছয় ভাইয়ের মধ্যে দুই দুই ভাই ভাই শুধু ছিলেন আমাদের সাথে এর মধ্যে আমার বাবা আমাদেরকে একটা দরজার মধ্যে একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে বলছে তোমরা চুপচাপ বসে থাকো হ্যাঁ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছু না বলি বের হওয়া না এবং রীতিমতো বাইরে দিয়ে এরকম একটা তালাও ঝুলে রাখলো যেন কেউ না বুঝে রাত্রেই আমাদের পাশে এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোক ছিলেন উনি সিএসপি অফিসার ছিলেন রেলের অনেক বড় কর্মকর্তা ছিলেন উনি ওয়ারেস উনি এসে আমার বাবাকে বলল যে হুজুর আপনি একে আমি খুব শ্রদ্ধা করি আপনি আমাদের শিক্ষক সব দিকেই তো আপনি একটা কাজ করেন আপনার সব মেয়েটে নিয়ে আপনি কোথাও পালান এখনই আপনার বাসা লুট হবে এবং আপনার মেয়েগুলোকে আপনি বাঁচাতে পারবেন না তখন আমার বাবা একদম হতভম্ব হয়ে গেল তো বাবা বললো কি আমি এখন কি করব তখন আর উনি কিছু না বলেই চলে গেল এদিক দিয়ে আমার মেজো ভাই সবাই ছাত্রলীগ করতেন আমার বড় ভাই মেজো ভাই সেজো ভাই তো মেজো ভাই চুরকুট পাঠাইছে যে বাবা যেভাবে পারেন বন্ধুদের নিয়ে আপনি সরে পড়েন আমরা চলে গেলাম আমার মেজো ভাই ছিলেন তখন যুদ্ধে চলে গেছেন সাবির আহমেদ আজকে মেজো ভাই এই মেজো ভাই আমাদেরকে পার করানোর জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন আমাদের গরু হাঁস মুরগি এত ছিল অনেক গরু ছিল এই যে মায়া কোথায় রেখে যাবে যায় না পাঠায় আব্বা বলে যে না আমি যাব না কারণ বাবা কিভাবে যাবে অর্থ কোথায় এর মধ্যে ওই ভদ্রলোক দুই দিন পরে আসে বলে হুজুর আপনি কি জানে মরবেন আসেন আপনাকে আমি আপাতত রক্ষা করি আসেন আপনি আমার বাসায় একটা রুম আছে আমি আপনাকে দিচ্ছি আপনি বাসা ছেড়ে দেন সব কিছু মায়া ছেড়ে দেন বলে যে এক এই রাতের মধ্যেই দেখবেন আপনার সব অবস্থা পাল্টে গেছে সব তখন আমার বাবা আর কি করবো ওইখানে গেল যায় আমাদের সবাইকে নিয়ে গেল সবাই আমরা ওই ঘরের মধ্যে উঠলাম আমরা উঠলাম বোধহয় মার্চ এপ্রিলের এক কি দুই তারিখ আর এই সেলটাটা আমরা পেয়েছিলাম কারণ যখন আপনার তিন তারিখে একটা মার্চ তিন তারিখে বিহারি বাঙালি একটা হয়েছিল গন্ডগোল তখন আমরা এই যে আমাদের বাসাটা ওনাদের নিচে ছিল তো ওরা পাহাড়ের উপরে বাসাটা আমরা ওখানে গিয়ে একসাথে হয়েছে যে বিহারি আসলে তুমি বের হবো বা বাঙালি আসলে আমরা বের হবো আমরা সেইভাবে এই ইয়েটাতে ছিলাম ওরা আমাদের সেই কোশ্চেন ওখানে কেউ আর ইয়ে করেনি উনি আমাদেরকে ডাল ভাত সরবরাহ করত আমরা তখন জানালা দিয়ে দেখলাম খরি লুট আমাদের বাসাও লুট হয়ে গেল এবং চারিদিকে যত বাংলো যত বাসা বাড়ি যত অফিসার বলেন যত বাঙালির বাড়ি সব লুট হচ্ছে এবং মর্মান্তিক হলো কি ইয়াং ছেলেরা এরা এদেরকে দেখলেই আর কোনো কথা নেই ওরা জবাই করে দিত রাস্তা ঘাটে যেখানে সেখানে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে বাবা আমরা সব হিম হয়ে গেলাম যে কীভাবে আমরা বাঁচবো আমাদের পাশের নিচে রেলের এক ড্রাইভার ছিলেন হ্যাঁ আয়ুব আলী সে কিন্তু মানে বাংলাদেশ সরকার তাকে পুরস্কৃত করেছিল রেল যে বাঙালিদের অনেক সেলটা দিয়েছে যেমন আমাদেরকেও ওরা পার করিয়েছে বিহারি এলাকাটা তারপরে এই আয়ুব আলী আসলো যে হুজুর আপনাকে তো রাখতে পারবো না আমি আমি তো আপনাকে রাখতে পারবো না আপনাকে বের হইতে হবে এবং উনি আবার একদিন আমাদেরকে বের করে দিলেন আমরা সবাই মিলে 
হেঁটে 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 চলে গেছি উনি কি মনে করে কতক্ষণ বসলো এক গাছের নিচে তারপর বলে যে এখন মনে হয় ঠান্ডা হয়ে গেছে চলো আমরা যাই গা চলে আবার চলে আসছে আমার বাবা যে কি বকতেছে আমার মনে আছে কি সাহস উনি আবার আসলেন বললেন যে ওনার গায়ে দেখি যে একদম ওনার ষাট সাদা রক্ত আমার এখনো ওনার একদম শুকনো ভদ্রলোক আসছেন রক্তাক্ত ওনার শরীর কি হয়েছে উনি যে ঝাওতলা যেখান দিয়ে যেখান দিয়ে এসছেন বলে যে প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে মানুষ কেটে কেটে আমি ওই ওইগুলার মধ্যে লুকাই ছিলাম ওইগুলার মধ্যে গেছি এর জন্য শার্টের রক্ত আসছে তখন মেজ ভাই শুধু একটা ছোট চিরকুট দিস ওনার হাতে যে আব্বা আমি আর পারবো না এটা লাস্ট আপনি বের হন ওইখান থেকে হ্যাঁ ওদেরকে নিয়ে তখন এই ভদ্রলোক আব্বা বলছে না তোমার সাথে যাবো না ঠিক আছে আমরা বের হবো তখন আবার এই আয়ু বালি কারণ আমরা তো অনেকজন বোনরা আছি আব্বা আব্বা শুধু আম্মাকে যেহেতু আম্মা মোটা আম্মা হাঁটতে পারবেন না সেই জন্য আমার আম্মাকে রেখে ভদ্রলোক পাঞ্জাবি ভদ্রলোকে বলল যে হুজুর এনেকে রেখে যান তারপরে আমরা মাকে আর ইকবালকে ফেলাই আসলাম হ্যাঁ মা তার হাতের লাঠি হিসেবে ইকবালকে রাখলো মিলেমিশে চলতে সবাই মিলেমিশে বেতে থাকতাম আমরা ওরা যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ এগিয়ে গেল জাহাজ থেকে গোলাগুলি করা শুরু করছে প্রথম রাতে আমাদের উপর দিয়ে প্রায় শেলগুলি আসে প্রতি আমরা তো রাতে সবাই শেলটা নিয়ে ওখানে খাটের তলে এটা দুশো ছিল সারা রাত ধরে ইয়ে হয়েছিল ওদের এরকম করে মোটামুটি কয়েকদিন কাটা যাওয়ার পরে এক সময় দেখা গেলো পাকিস্তানিরা ওরা এখানে আমাদের এলাকাতে ইন করলো তখন এবার অবাঙ্গালীদের এতদিন তো মিলেমিশে ছিল তখন অবাঙ্গালীদের দেখা গেলো উৎপাতটা শুরু হলো তো আমরা আমি তো ছোটো ছিলাম ভাইরা তো তখন যা যার ইয়েতে চলে গেলে আমরা বাসায় আব্বা কে নিয়ে মাকে নিয়ে বলে নাচে বেরিয়েছে তো প্রথম দিন একটা হঠাৎ করে যখন ফার্স্ট অ্যাটাক হলো তো আমাদের উপরে একটা অবাঙ্গালী অফিসার ছিল তো ওনারা তাড়াতাড়ি আমাদেরকে ওনার জায়গার শেল্টার দিয়ে দিল মোটামুটি সেই বলে পরে দেখা গেছে এখানে নিরাপদ না আমার আমাকে রেখা আমার আব্বা আমার ভাই বোনরা সবাই এলাকা ছেড়ে চলে গেল সবাই মিলে আব্বা সহ বের হয়েছে তখন আব্বার এক ছাত্র ছিলেন সোলায়মান উনি মুক্তিযোদ্ধা আমরা পাহাড়তলি পার হইলাম সরাই পাড়ায় পার হইলাম হঠাৎ দেখি যে সোলায়মান ভাই বলে যে এই স্যার দেখি যে উনি একটা জিপ গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন তো উনি বলে যে কোথায় যাবেন বলছে কোথায় যাবো জানি না তারপরে বলে যে উঠেন গাড়িতে এই যে আমরা গাড়ি নিয়ে ফেনী নদী তখন তো ব্রিজটা ভেঙে দিল ফেনী নদী এখানে আসলাম তারপরে নৌকা দিয়ে আমরা পার হলাম পরে এই যে রাত হয়ে গেল ওইটা আর একটা দৃশ্য যেটা বলে যে মুক্তিযোদ্ধা কারা মুক্তিযোদ্ধা প্রকৃত আমরা যে নদীটা পার হলাম তারপরে দেখি কি এই যে অন্ধকার কোনো লাইট তো নেই সব তো ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে রোড লাইটগুলো অন্ধকার মানুষ কুপি নিয়ে এ বড় বড় লাইয়ের মধ্যে মুড়ি নিয়ে চিরা নিয়ে বসে আছে কেউ যা ভর্তি পানি নিয়ে কলসি করে পানি নিয়ে আসছে কে খাবেন আসেন খান মানে প্রতিটা পথে পথে কোনো কিন্তু রিক্সা নেই কিচ্ছু নেই হেঁটে হেঁটে হাজার হাজার মানুষ যাচ্ছে কিন্তু প্রত্যেকটা ঘরের মানুষ এই যে নারিকেল ভেঙে এ ভেঙে পথে পথে সবাইকে খাবার দিচ্ছে এইটা যে এইটা আসলে বাংলাদেশের সব মানুষই মুক্তিযোদ্ধা সেই জন্য বলি যে এদের অবদান কোথায় যাবে যে এরা যে ফিল করবে ওই ওই গ্রামে গেলাম তখন সেখানে আবার পাকিস্তানি আর্মিদের সাথে উনি ইয়ে করে যে বাঙালিদের কিভাবে একটা চার্ট করা যায় সেই চার্ট গুলা উনি ওই এলাকার পুরো চার্টটা উনি করেছেন এই মহিলা 
এটা আবার ওয়ারেসের সাপোর্ট করতেন না যে অফিসারগুলো ছিলেন রেলে একটা পরিবার ছিল যাদের কোনো সন্তান ছিল না ওনারা হাজবেন্ড ওয়াইফ ছিলেন রেলের অনেক বড় কর্মকর্তা আর বাকিদের ছেলে মেয়ে ছেলে মিলে ওরা ওনার বাবা ছেলে মিলে এগারো জন পুরুষ ছিল এদের হাতে অস্ত্র ছিল তো আমার আম্মা তো যেতে না দিনে একবার ওখানে এটা কিন্তু অনেক উচ্চ থেকে অনেক নিচু সিঁড়ি গিয়ে ওদের গল্প করতেন এবং বলতেন যে আপনারা যে একসাথে রয়েছেন এটা ঠিক না আমি এখানে দেখতেছি এরকম সমস্যা তো ওনারা তখন বলতেন যে দেখেন আপা এখানে আমাদের ছেলেরা রয়েছে ওদের মন ছোট হয়ে যাবে এই ধরনের কথাগুলো বলেন না আমাদের কাছে অস্ত্র শস্ত্র সব আছে আমরা প্রস্তুত আছি এবং কারণ তখন কিন্তু আমাদেরও ফ্রেন্ড ছিল বিহারি কারণ আমরা যেহেতু আশেপাশে বিহারি বেশি ছিল তো ওদেরও সব ফ্রেন্ড ছিল বিহারি ওই বিহারি ছেলেগুলোই এসে বলছে যে তোমাদের কোনো ভয় নেই আমরা আছি বাইরে পাহারা দিচ্ছি কিন্তু ও ওই ওরা যে এদের সাথে জোর বেঁধেছে এটা তো কল্পনাও করেনি যে এত বেইমানিটা করবে এটা কিন্তু বেমানি করে ফেলছে পুরা যাদের সন্তান ছিল না উনি আবার ওই পার্সোনালি এসে আম্মাকে বলছে যে কি হয়েছে আবার তখন আম্মা বলছেন যে এরকম এখানে ইয়ে হচ্ছে তারিখে হয়ে গেছে আপনাদের একসাথে থাকাটা নিরাপদ নয় সন্ধ্যার পরেই এনারা চলে গেলেন এখান থেকে পালিয়ে গেলেন পালিয়ে গেলেন আর এই তখন পাঞ্জাবি মহিলা তো চিৎকার শুরু করছে যে কি হয়েছে কিভাবে পালালো কি হয়েছে আম্মাকে ধরছে যে আপনি গেছেন আপনি ছাড়া এই কাজ কেউ করে নেই হ্যাঁ আপনি ওইখানে আম্মা বলছে না আমি তো কিছু বলি নেই তখন আমার পানি বন্ধ করে দিল আম্মা তো একটা রুমে থাকতো ওদের বাসায় কি ওনার হাজবেন্ডের জন্য উনি মাকে সরাসরি কোনো ইয়ে টর্চারটা করতে পারে নাই না তো এই আয়ুব তখন এই আম্মার পানিটা কিন্তু গোপনে এনে আম্মাকে পানি দিত এর মধ্যে কি হয়েছে এই যে চলে গেল উনি আবার টেলিফোন করে সব ব্যাংককে বলে দিয়েছেন যে এই এরকম অফিসার আসলে এটা তোমরা ধরবা কারণ টাকা তো কারো হাতে নেই তারপরের দিন সকালেই আম্মা বলে যে আমি ভোরবেলা উঠলাম উঠে দেখি কিরিয়ে চিৎকার এত আম্মা বলে যে ওইখান থেকে তো অনেক উঁচু নিচে গিয়ে তাকে দেখে যে সবগুলোর গলা কাটা এই যে এগারো জন এগারো জন একজন উনি চলে গেলেন আর এখানে দশজন ছিল পাঁচটা রেলের অফিসার হ্যাঁ ও আগে দিয়ে বিহারিগুলো ছেলেগুলো আসছে ঘরে আর সে বলছে যে এই তোমরা অস্ত্র নিয়ে আসছো এখানে তো পুলিশ আমরাই তো আছি তোমাদের এগুলো দেখলে তোমাদেরকে তো হামলা করবে এগুলো আমাদের কাছে দাও আমরা ঘরের বাইরে বসে পাহারা দিব তোমাদের অস্ত্র তোমাদের কাছে অস্ত্র থাকার প্রয়োজন নেই এই যে অস্ত্র নিয়ে নিল হাতে থেকে এবং তারপরে ঢুকে গুলি করে নাই কিন্তু সবার গলা কাটছে এদেরকে রেখে দিয়েছে আবার কি করছে তালা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছে সেই তালাও কিন্তু আমার মা খুলছে কি করছে আম্মা ওই বাবর চিদের নিয়ে রাতে এর অন্ধকারে ওই আম্মা কিন্তু ওই টিলা বে এরকম কিন্তু তারপর আবার এমনি আর আমার আম্মা মোটা ছিল আম্মা অনেক কষ্ট করে মেয়ে আর মা গুলাকে বাঁচাইতে যায় রাত্রে এই দারোয়ানদের নিয়ে বলছে তালা কি দিয়া ভাঙবা সেগুলা না নিয়ে তারপরে তালা ভাঙছে ভেঙে তারপরে মা মেয়েগুলাকে রাতের অন্ধ করে চুপি চুপি ওনার ওই রুমে আমার রুমে নিয়ে এসছে এমনি ওই মহিলা পছন্দ করতেছে না তারপরে উনি এই মেয়ে আর মাদেরকে নিয়ে আসছে নিয়ে এসে বলছে যে তোমরা উপর কান্না বাইরে যেতে পারবে না বাইরে গেলে এই মহিলা আমাকে সহ সবাই ধরাই দিবে আর এর মধ্যে হলো কি যে এই যে একজন পরিবার চলে গেল এটা কিন্তু উনি ঠিকই ব্যাংকে গেছেন টাকা তুলতে এবং ওখানেই ওনাকে গুলি করে মেরে ফেলছে যে উনি সে বাঁচতে পারেন নাই এই এনাদেরকে যে আপাগুলো যে ছিলেন ওনারা তো অনেক সিনিয়র আমার আপাদের সাথে অনেক আপারা ছিলেন তারপরে এই আপাদেরকে ওইখানে রাখলেন এই আয়ুব আলীর সাথে আম্মা ইয়ে করলেন যে এদেরকে রাতের মধ্যে পার করতে কারণ আম্মা এটাও শুনেছে যে এই মহিলা এদেরকে পাঞ্জাবিদের ক্যাম্পে সরবরাহ করবে সেই আয়ুব আলী কাছে আম্মা আবার গেল বলো যে তুমি আমাকে আবার উপকার করো এদেরকে পার করাইতে হবে যে ভাই বোক এখন কিন্তু ওই পাঞ্জাবি ভদ্রলোক এই বউটার কারণে আমাদের যেভাবে পার করাইছে না ওরকম আর সাহস করতে পারছে না সেই জন্য ওই ওই ভদ্র ওই উনি ছিলেন ড্রাইভার আয়ু আলী সেই ড্রাইভারের ছোট্ট একটা রুম এরকম ছিল সে ওইখানে রাতের অন্ধকারে নিয়ে আম্মা ওই ড্রাইভারের চোখের নিচে ওদেরকে লুকায় রাখছে এক রাত তাই সেই আরেক রাতে অনেক রাতে তারপরে মা বলল যে দেখো আমার তো ছেলে মেয়ে কেউ নাই সবাই বাঁচবে কি মরবে জানি না হ্যাঁ তুমি অন্তত এই এই পূর্ণ কাজটা আমাকে করতে দাও যে এই মেয়েগুলাকে আর এই মাদেরকে পার করানোর ব্যবস্থা করো যেভাবে হোক হ্যাঁ তখন আয়ুব আলীর সাথে আর কিছু ছেলে ছিল বিহারি আমাদের বন্ধু ছিল আমার ভাইদের বন্ধু ছিল মা কি কোন সাহসে ওদের কাছেও গেছে 
যাই বলছে যে দেখো তোমরা আমার ছেলের বন্ধু বিহারি বাঙালি সেটা বরং ছেলের বন্ধু আমার ছেলেরা কই আছে কি করছে কই আছে তোমরা জানো আমার ছেলেরা কি তো আমার ছেলে মনে করে আমি তোমাদের কাছে আসছি তো তোমরা এই মেয়ে তোমাদের বোন মনে করে মা মনে করে এদেরকে পার করার ব্যবস্থা করো কেমনি সাহস করে বলছে মাই গড কয়েকটা ছেলে এরা তখন আমার মাকে বলছে ঠিক আছে খালাম মা আপনার তো আপনার অনেক খাইছি আমরা আমরা এই কাজটা আমাদের বোন মা বলে করব এই ওরা দায়িত্ব নিয়ে এই বালি সব এদেরকেও ওরকম পরের দিনে জেগে জেনে গেল যে মা এই কাজটা করছে তখন এবার মায়ের উপরে চাপ আসলো তখন মা এখন মানে কি করবে মা এই ভাইকে নিয়ে কিভাবে পার হবে যে এই মহিলার কোপ কোপানল থেকে কিভাবে বের হবে তারপরে আম্মা নাকি এক রাতে আয়ু বালিকে ধরছে যে তুমি আমাকে আমাকে জুটটুক পারো দাও আমার এই পা নিয়ে আমার এই দেহ নিয়ে আমি যেভাবে হোক জুটটুক পারি যাব তো উনিও ওই ওটুক জুটুক পা হাট তলি পার হইয়া তো জুটুকু পারছে আম্মাকে কিন্তু হেঁটে হেঁটে গেছে যে আম্মাকে মোটার জন্য আমরা সাথে নেই সেই আম্মা এই উনি নিজে হেঁটে আবার গ্রামে চলে আসে আমার আব্বা চাচাদেরকে ছেড়ে দিয়ে আসছে এবং আমরা লেখাপড়া করতেছি বাবা লেখাপড়া যে আমরা ওইটা সালোয়ার কামিজ ওইটা ওরা পছন্দ করত না বলে যে তুমি বিয়ে দাও নাই রেখে দিস এখন তুমি ফেস করো তোমার জন্য কেন আমাদের গ্রাম জলবে এই ধরনের ইয়ে আমার আব্বা মা ফেস করছে অনেক তখন আমার আম্মা যখন আর্মিরা আসতো তখন এই বাস ঝাড়ে আমাদের চার মধ্যে বলো যে রাতে যাই বারোটার পরে হইলেই কচু খেতে গিয়ে বসে এইভাবে বাস গুলা মাটির সাথে প্রায় লেগে থাক আমরা ওটার ভিতরে ঢুকতাম কত গুই সাপ সাপ আমাদের দেখি ফুর 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 করে পাতার উপর দিয়ে চলে যায় অনেক মেয়েদেরকে নিয়ে যাচ্ছে এটা মার দিচ্ছে মাকে মারতেছে দাদিকে মারতেছে বের করে দিচ্ছে সেই জন্য আম্মা এগুলো ফেস করতে করতে আম্মা আমাদেরকে নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে গেল যে কিভাবে আমাদের সেভ করবে এই করতে করতে বোধ হয় পনেরো দিন দশ দিনও যায় নাই তখন আমার ওই ভাই ইন্ডিয়া থেকে আমার এক ভাই যে ডক্টর হানাফি ওকে আরও তিন দুইটা না তিনটা মুক্তিযুদ্ধের সহ তখন পাঠাইলো যে এদেরকে নিয়ে আসো আব্বা বলছে আমি এদেরকে এভাবে রাখছি আব্বা খবর দিছে মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে খবর দিছে আমাদের তো আসলে বিলুনিয়ার ওপারেই মুক্তি ইয়ে ইন্ডিয়া খুব কাছাকাছি তারপরে দিয়া উনি আসার পরে এই এই পরের দিনই ঠিক হইলো মানে এক রাতেই ঠিক হলো যে আমরা কালকে সকালেই চলে যাচ্ছি মানে সবাই এই চুপি চুপি আমাকে নিবে না কিন্তু আমি বলছি আমি এই দেশে থাকবো না কি রাত হলেই জঙ্গলে যেতে হয় এই ভয়ে আমি কার না আমি বলছি না আমি থাকবো না আমি তো এই জঙ্গলে যেতে পারবো না আলু থালু করে গেল চুল বলে যে শোনা পাঞ্জাবিরা দেখলে মনে করবে যে গ্রামের মেয়ে এই সেই সেই জন্য তোমাদেরকে এরকম করে সাজা দিচ্ছি তাই এরকম করে দিয়ে ভোর কাক ডাকা ভোরে এক নৌকা আসলো আমার মামার বাড়ির ঘাটে একদম রাস্তার উপরে এই যে নয় তারিখ এপ্রিলে তারিখটা খেয়াল আছে ছয় ভাইয়ের মধ্যে পাঁচ ভাই মুক্তিযোদ্ধা বড় ভাই ডক্টর ফেরজু সাম্মদ কুরেশি উনি তো যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধের আগে উনি ছাত্রলীগ করতেন তারপর উনি যুদ্ধে যে উনি ওখানে আমাদের সবাইকে নিলেন এবং অনেক মুক্তিযোদ্ধাকেও উনি 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 আর মেজো ভাই নিচ্ছে অনেক তা ওখানে যায় উনি কলকাতার থেকে পত্রিকা বের করলেন দেশ বাংলা পত্রিকা আমার মেজো ভাই ইঞ্জিনিয়ার সাবের আহমদ আজগারি ছিলেন বিএলএফ এর কমান্ডার ডক্টর বাকের আহমদ সিদ্দিকি সে হরিণা ক্যাম্পে ছিল সেও মুক্তিযুদ্ধ ছিল সে তারপর জন হলো ইকবাল আহমেদ সিদ্দিকি উনিও অংশগ্রহণ করছিলেন কেরকম এই যে যে পত্রিকা ছিল আমাদের আমার এই ভাই আর এই ভাই দুজনেই মিলে এগুলো প্রচার করতেন এবং যে ইন্ডিয়াতেও গেছিলেন উনি ইন্ডিয়াতে যাইয়া উনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন প্রশিক্ষণ নিয়ে উনি মোটামুটি আমার ভাইদের ওই যে মেজো ভাই আর ইয়ে 
বাকের ডক্টর বাকের সিদ্দি এদের সাথে ছিলেন আর কি এরা ওনাকে যেখানে যেত ফ্রন্টে উনি ওরা নিয়ে যেত এরকম আর কি ডক্টর জাফর হানাফি উনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন ওখানে ট্রেনিং নিয়ে ওখানে ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছিল তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বে আর তারপরে হল সালেহা বেগম আমার বড়জন সালেহা বেগমও আমার সাথে ওইখানে একসাথে আমরা দুইজনেই আমি আর সালেহা বেগম একসাথে ট্রেনিং নেই আমরা কেরিলার ওখানে আগরতলায় আমাদের এটা মেডিকেল কোর হ্যাঁ ট্রেনিং এটা তো ট্রেনিং নিয়ে আমরা জেবি আর এম বি হাসপাতালে আমরা জয়েন করি আট মাস আমরা ওখানে মুক্তিযোদ্ধারা যারা উইন্ডেড হয়েছে যারা মানে মুক্তিযুদ্ধে আর যেতে পারছিলেন না তাদেরকে আমরা সেবা সুচা দিয়ে আমরা আবার সুস্থ করে তাদেরকে আবার যুদ্ধে পাঠাইতাম আমাদের দশজন দশজন করে মেয়ে নেওয়া হতো ক্যাম্পের থেকে এবং এদের ট্রেনিং দিয়ে আমরা সেবাই নিয়োজিত হতাম আমাদের এখান থেকে বোধ হয় একশো জনের মতো গেছে এরকম আর এরপরে হলো আক্তার আক্তার বেগম আক্তার বেগমও ছিলেন ইন্ডিয়াতে আমাদের ক্যাম্পেই ছিল ও তখন সেভেন না এইটে পড়তো না সেভেনে পড়তো ও আমাদেরকেই যে আমরা দুই বোন যেতাম হ্যাঁ ও আমাদেরকে যতদূর পারতো আমাদের একেবারে সব কিছু যা আমাদের রসদ ছিল সব আগাই টাকায় দিত ও এবং প্রায় সময় আমাদের সাথে যেত ও ডক্টর নোমান আহমেদ সিদ্দিকি সে ফেনিতে ছিল সে ফেনিতে থাকে বড় ভাই যে পত্রিকা এটা সে উনি সরাসরি সরবরাহ করতেন খুব রিক্স নেওয়া কারণ কয়েকবার ধরাও পড়ছে সে এইভাবে সে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সে সম্পৃক্ত ছিল এই নোমান আহমদ সিদ্দিকি গেল নোমানের পরে হইল ইয়াস ইয়াসমিন সেই যে ওল লেভেলের যত ছেলে মেয়ে ছিল এদের নিয়ে ওর কিন্তু দাওয়ার খা ইয়ে খড়ি ওখান থেকে আবার আমাদের আরেক ভাই ছিল দাদা ভাই মনে আছে ওই দাদা ভাই এইসব এইসব বাচ্চাদের নিয়ে প্রতিদিন কসরত করাতেন অনুষ্ঠান করত হ্যাঁ এদেরকে মানে উজ্জীবিত রাখার জন্য যে এদের ক্যাম্পে এদের জীবনযাপন যেন অন্যরকম না হয় এরা যেন সবার সাথে সম্পৃক্ত থাকে এটা